，纯的，纯那个影子木是吧？影子木是，还这玩意带火焰纹，漂亮。老带香味儿，还老不啊？带香味儿啊，有香味儿，真有香味儿。它老不老？这玩意儿几十年还不老？对，这好看。好看，这你二百块钱行，行，给拿着。不行，五百六啊，五百六太少了，给。你再给一口吧，差不多你、啊、你你,你就拿了。二百行了，二百不行，二百不老，不能买，不能买。啊、我买的没买来，买的没买来。哎呀，看你再给一口能给多少钱吧？一口你加几十得了，加几十不行吗？我降点。二二百五还不好听，二百六得了，行了，二百六不行吗？哎，二百六谁要我就给，我加几十我就挣几十块钱。行，拿着。二百六谁要的就三百。就是这么晚了都。影子木啊，他这东西老漂亮了，这东西确实是漂亮，里头是金的糊的。全是花，这这白都是闪光。对，全是花，对。在阳光下应该是闪光啊。闪光呗。谁喜欢的就三百加四十啊。这这东西老不老？他这东西不错啊。嗯。呃，大家好啊，圣经淘宝日记啊，我是老王。这是我今天的收获啊，给大家展示一下子。呃，一个小麒麟啊，如意麒麟如意啊，特别漂亮啊，这小弓小料都非常好啊，玉质杠杠的啊，它的油性啊特别好。这个啊，这个是大清十二皇帝的那个银元啊，银元。这个我就是一天一天送两个啊。就先到先得啊！新来的粉丝啊，给老王点点免费的关注啊！可以在评论区啊，可以在评论区打上我想要啊，或者是主页私信啊，都可以。咱就一天拆俩啊，这里头不少啊，十二个皇帝嘛。这是皇太极啊，这皇太极。呃，这个是太祖努尔哈赤啊，一天拆俩，然后喜欢的咱们就留言吧啊。先到先得啊，这东西没法说给谁不给谁啊，就先来的就给谁了啊。呃，这个是一个小章啊，这应该是一个小龟啊，小龟钮印啊，但它确实是没有头了啊。我分析它这个是摔掉了或者怎么回事啊，后来就把这样磨平了，成了这个长寿无头了啊，成了一个龟壳了啊。手把件不是有这个龟壳吗？长寿无头啊，这就是一个无头龟啊。印纹不错啊，沁色也是比较漂亮啊，和田玉材质啊，这还是比较老气的啊。呃，一个小玉管啊，上面是盘着一条小丝儿啊，然后这个有点水银沁啊，东西还是比较老的啊。呃，这是一个小猪笼啊，也是一个和田玉的材质啊，它是属于明清仿啊，明清仿红山的一个小猪笼，很有意思啊，瞅着这小嘴什么的都是有一点小沁色还啊。呃，一个虎牙的一个天珠啊，它这个身上这是线啊，不是裂纹啊，没有裂纹。它是一个全品的啊，它就是水线啊，呃，一个和田玉的啊，一个明清的啊，一个小狮子啊，狮子鬼绣球啊，带云纹、带飘带的啊，整体玉质非常好啊，小勒子啊，这个是短毛的啊，长鼻子的啊，一个小袈裟环。呃，这是一个红沁的一个小鸟啊，一个小凤鸟。呃，这是一个老红玉的一个大扁形珠啊，上面全是这种饕餮纹啊，里头还有点这个小青花啊，打灯里边全是红的啊。呃，一个小吊坠啊，这个是嵌的这个松石什么的啊，还有青金石，中间是一个小佛牌啊，藏传的东西啊。呃，一个明代的一个像鱼啊，这造型有点像鱼啊，它这个身上全是这种纹饰啊，瞅这块还是个凤鸟啊，它有个凤鸟。鱼的眼睛啊，鱼就比较抽象了啊
，上面的纹饰都是这个商周的纹饰啊，应该是一个明清件啊，我感觉的啊。呃，一个青金石的啊，青金石的一个小喇叭筒的小勒子啊，这块应该是有老残啊，这块应该是缺点呃，一个小红山的小太阳神啊，玉指不错啊。这是一个梁楚的一个玉璧啊，上面带这个图案的啊。应该是个鸟啊，还有文字啊，它这个是对打孔啊，能看着这中间有那个白茬呃，一个明代的一个人啊，一个小人儿，贵人啊，他前面这是一个小虫啊，方形的小虫。这个是一个角的啊，一个鹿角应该是啊，一个如意啊，非常老气啊。呃，一个小玉璧啊，一个明清的一个小凤鸟应该是啊，这个是鸟头啊。呃，小人儿啊，一个小玉贵人。呃，这是一个老玉珠子啊，上面是错金银工艺啊，都是这种云纹啊，电话纹。这两个是紫水晶，应该是啊，好像是发晶。然后两个玛瑙管儿，啊，可以调节的啊，这个绳是可以调大小的。这珠子不错啊，这工艺不错、啊。呃，一个老天珠啊，带这种网格纹的啊，这个纹饰还是比较少见的啊。呃，一个勒子啊，上面是一个小玉贵人啊，像个玉永人啊。呃，唐白的一个小骆驼啊。这是老玛瑙的啊，老玛瑙的一个项链啊，都是这种小珠子啊，都非常老气的啊，非常老熟的珠子啊。呃，一个明代的啊，明代的一个小人儿啊，是一个小吊坠啊，这玉子非常不错啊。呃，紫水晶的啊，紫水晶晶的一个面包圈儿。这个是那个影子木的一个小笔筒啊，这个不是很老，但是说味道不错啊，它这个颜色特别好看啊。再有这木头本身它就有香味啊，它这种纹饰特别好啊。它跟那个金丝楠它俩差不多啊，我瞅着。这个啊，这是一个。呃，没晶石的啊，没晶石的一个砚台，这边是砚台，然后底下是印章啊，带印文的啊，这个非常不错啊，非常老气啊，后边有不少的字儿啊，纯文房器啊，比较开门啊，呃，一个玛瑙的一个戴眼睛的一个小锁骨链啊。呃，一个小玉人儿啊，明代的和田玉的啊，一个老玉章啊，这个是一个小铃铛啊，一个法器啊，玉的啊，这是一个藏传的法器啊，皮壳非常好啊，应该看到鎏金往上啊，藏传的啊。呃，这是一个老拨罐啊，上面都是这种小珠子啊，小断珠、小天珠啊，切的小片啊
，然后底下这个是一个瓷的啊，瓷的一个摇变釉的一个斧子啊，这个斧子挺漂亮的啊，很少见的啊，这珠子都不错啊，你看这珠子上面这几颗都非常好，油润度、光气也都非常好啊。通过这断珠可以看一看天珠里头的那个结构啊，这东西是怎么形成的啊？这还是挺有特点的啊。呃，这个是一个小蝗虫啊，就是蚂蚱，也叫飞黄腾达啊。这块有有孔啊，呃，一个小圆形壁啊，上面都是这种小蝌蚪纹啊，整体有一点小沁色啊，小方孔的啊，呃，一个老玛瑙管啊，尺寸比较大呀，是一个锁骨链啊。呃，一个小雌龙的一个出阔壁啊，也是一个中古的啊。呃，这个手串啊，这是南红的啊，宝山南红啊，是铁皮啊，铁皮南红，带那种小黑皮子的啊，非常漂亮啊。看每一颗都不一样啊，这珠子都非常有特点的啊，很有味道这个啊。呃，这两颗是翡翠的啊，翡翠的老干青啊，两颗算盘珠啊。呃，一个小玉蝉啊，这玉指不错啊，这颜色太漂亮了啊。反正这孔是一个小天地孔啊，大孔道。呃，一个碧玉的一个小马啊。这是马到成功啊，一个摆件啊，和田玉的一个籽儿料啊，呃，一个小，这有点老提油了啊，它是一个小水云，清代老提油啊，一个穿墙龙啊，呃，这是一个植物籽儿啊，这叫什么玩意儿呢？你这这这类似于金刚啊。那它可不是金刚啊，跟金刚非常像。它这玩意儿叫什么玩意儿？佛在佛这儿也是，是什么玩意儿呢？你这玩意儿挺挺特殊的啊，挺好，包浆挺好啊，都玩熟了啊。呃，一个玉斧啊，玉斧子，一个红山的啊，皮壳还是不错的啊。这是一个大虫啊，一个玉虫，挺大啊，对打孔的啊，里边能看出掰茬儿。两杵的玉虫啊，皮壳不错啊，皮壳非常好。呃，黄杨木的啊，细木黄杨的一个笔筒啊，弓还是非常细的啊。呃，这是一个释迦摩尼的一个佛像啊，它是一个鎏金的啊，铜鎏金的啊，然后有封底，应该是民国左右的啊。呃，这是一个大的一个 S 型龙啊，尺寸超大啊，而且它带了一个这么大的一个大碎的啊，就是也叫璎珞啊，这么长的啊，这是超长啊。这东西应该是一个明清啊，这种 S 龙正常来说是战国啊，是战国时候的那个汉啊，时候有这个 S 型龙，它这个应该是一个明清仿啊。它这里的这个我看这个这弓痕啥的还是不错的啊，一个手工的有这个接刀痕，这还是还不错啊，还行，性性价比来说还行。然后今天东西就这么多啊，喜欢老王的还是给老王点点免费的关注啊。老粉丝还是给老王点赞啊，长按点赞三秒那种。然后谢谢大家啊，我们下期再见啊。